प्यारे दोस्तों आज हम आपको एक ऐसा इबरतनाक वाक्य बताने वाले हैं जिसे सुनकर आप बहुत ज़्यादा हैरान और परेशान हो जाओगे जी हाँ इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि किस तरह से एक खूबसूरत लड़की की शादी एक फ़कीर के साथ हो जाती है और उसके बाद उस औरत के साथ क्या होता है फ़कीर उस लड़की के साथ क्या करता है आगे हम आपको वीडियो में बताएंगे लेकिन उससे पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं एक बार की बात है किसी इलाके में एक मालदार और रईस आदमी अपनी बीवी के साथ रहता था एक बार वो अपनी बीवी के साथ दस्तरखान पर बैठा हुआ था खाना खा रहा था दस्तरखान दुनिया भर की नेमतों से भरा हुआ था उस पर खाने पीने की तरह तरह की चीज़ें रखी हुई थीं वो दोनों मियाँ बीबी खाने के लिए बिस्मिल्लाह करने ही वाले थे कि इतने में किसी ने दरवाजे से ये आवाज़ लगाई अल्लाह के नाम पर मेरी मदद करो मैं काफ़ी दिनों से भूखा हूँ आपके घर में अगर खाने के लिए कुछ है तो अल्लाह के नाम पर मुझे दे दो ये सुनकर उस शख्स ने अपनी बीवी को हुक्म दिया ये सारा का सारा दस्तरखान उठाकर इस फकीर की झोली में डाल दो उसकी बीबी ने ऐसा ही किया पूरे दस्तरखान को उठाया सारे पकवानों को पैक करके उस फकीर को देने के लिए दरवाजे पर चली गई और सारे खाने को फकीर की झोली में डालने लगी औरत जैसे ही सारा खाना फकीर की झोली में डाल रही थी कि इतने में उस फकीर की नज़र उस औरत के चेहरे पर पड़ गई औरत के चेहरे को देखते ही वो फ़कीर ज़ोर ज़ोर से और बुलंद आवाज़ में रोने लगा जब औरत के शौहर ने सुना कि फ़कीर ज़ोर ज़ोर से रो रहा है तो वो दरवाजे पर आया और अपनी बीवी से कहने लगा ये फ़कीर क्यों रो रहा है इसे खाने के लिए इतना कुछ दे दिया फिर ये क्यों रो रहा है बीवी बोली आप अंदर चलिए मैं आपको सब कुछ बताती हूँ उसके बाद दोनों मियाँ बीवी घर का दरवाज़ा बंद करके अंदर आ गए फिर बीबी ने अपने शौहर को बताया कि ये जो फ़कीर था जो हमारे दरवाज़े पर भीख मांगने आया था ये कभी मेरा शौहर हुआ करता था कई साल पहले ये फ़कीर इस शहर का सबसे मालदार और सबसे रईस आदमी था और आज हम जिस कोठी में रह रहे हैं ये इसका मालिक था और मेरा पहला निका भी इसी शख्स के साथ हुआ था शादी के कुछ दिनों के बाद में हम दोनों भी ऐसे ही दस्तरखान पर बैठकर खाना खा रहे थे हम खाना खाने ही वाले थे कि इतने में दरवाजे पर एक फ़कीर ने सदा लगाई अल्लाह के नाम पर कुछ खाने को दे दो तीन दिन का भूखा हूँ अल्लाह आपका भला करेगा मेरा पेट भरवा दो इतना सुनते ही मेरा वो शोहर दस्तर खान से उठा गुस्से में दरवाजे पर पहुंचा और जाकर उस फकीर की इस तरह से पिटाई करना शुरू कर दी कि वो बेचारा फकीर लहू लुहान होकर ज़मीन पर गिर पड़ा उसके बाद पता नहीं वो फ़कीर मेरे उस शोहर को ऐसी कौन सी बददुआ दे गया कि उसके बाद मेरे शोहर की हालत दिन ब दिन बिगड़ती चली गई यानी यानी उसके हालात ख़राब होते चले गए उसके सारे कारोबार ख़त्म होते चले गए हमारा घर बिक गया हम कौड़ी कौड़ी के लिए मोहताज हो गए हमें खाने पीने के भी लाले पड़ गए इस परेशानी के आलम में इस शख्स ने मुझे भी तलाक दे दी उसके बाद कुछ साल गुजरे तो मेरा निकाह आपके साथ हो गया अल्लाह के करम से मैं वापस इसी कोठी में आ गई औरत का ये शौहर अपनी बीवी से ये व्रतना किस्सा सुनकर उदास हो गया और कहने लगा बेगम क्या तुम्हें मालूम है कि वो फ़कीर कौन था जो उस वक्त आपके दरवाजे पर भीख मांगने के लिए आया था तो बीवी ने कहा जी नहीं मुझे नहीं मालूम कि वो फ़कीर कौन था तो इस पर उसका शौहर कहने लगा बेगम उस वक्त जो फ़कीर आपके दरवाजे पर आया था वो मैं ही था तो ये सुनकर उसकी बीवी हैरान रह गई और अपने हाथ अल्लाह की बारगाह में उठाए और कहने लगी या अल्लाह ये कैसा इंसाफ है उस जालिम शख्स की एक एक चीज़ इस फ़कीर की झोली में डाल दी उसका माल उसकी दौलत गाड़ी कोठी और यहाँ तक कि उसकी बीवी भी इसकी झोली में डाल दी तो दोस्तों यही होता है जब इंसान किसी मजलूम पर जुल्म करता है याद रखें कभी भी किसी इंसान पर जुल्म ना करें क्योंकि मजलूम के मुंह से निकली हुई बदुआ ज़रूर पूरी होती है दोस्तों इसी तरह से एक बार की बात है कि एक रात कड़ाके की ठंड पड़ रही थी 
और उस ठंडी रात में एक गरीब बुजुर्ग एक करोड़पति के सामने बोरियां ओढ़कर सो रहा था वो अरबपति आदमी अपने घर से बाहर किसी काम से गया हुआ था जब वो वापस आया तो उसने देखा कि उसके घर के सामने कोई सर्दी की रात में बोरियां ओढ़कर सो रहा है वो शख्स के पास गया उसने देखा उस बोरियों में एक बुजुर्ग इंसान पड़ा हुआ है उस करोड़पति आदमी ने पूछा बाबा क्या आपको ठंडी रात में सर्दी महसूस नहीं हो रही है और तुम्हारे पास तो पहनने और ओढ़ने के लिए भी कुछ नहीं है आप ऐसा करो कि आप यहीं रुको मैं अंदर से कुछ कपड़े लेकर आपके लिए आता हूँ ये सुनकर उस बुजुर्ग ने कहा साहब रहने दीजिए मुझे इस तरह से सोने की आदत हो गई है लेकिन वो करोड़पति कहने लगा नहीं नहीं मैं अभी आपके लिए कपड़े लेकर आता हूँ उसके बाद में वो अपने महल के अंदर चला गया ये देखकर बुजुर्ग इंसान बहुत खुश हुआ और उसका इंतज़ार करने लगा अब वो अमीर शख्स अपने महल में जाने के बाद किसी और काम में मगन हो गया और बूढ़े बुजुर्ग को भूल गया इस तरह बूढ़ा रात भर इंतज़ार करता रहा उसके बाद जब सुबह हुई तो उस अमीर आदमी को वो बूढ़ा शख्स याद आ गया वो जल्दी से अपने घर से बाहर निकला और भागा भागा उस जगह पहुंचा जहां वो बूढ़ा आदमी पड़ा हुआ था अमीर आदमी उसे देखकर हैरान रह गया क्योंकि वो बूढ़ा शख्स मर चुका था अमीर आदमी ने देखा उसके पास में एक चिट्ठी पड़ी हुई थी उसने वो चिट्ठी उठाई और पढ़ने लगा पढ़ते पढ़ते उस करोड़पति इंसान की आँखों में आंसू आ गए उस चिट्ठी में लिखा हुआ था साहब आज के बाद किसी गरीब इंसान के साथ वादा मत करना जब तक मेरे पास कपड़े नहीं थे तो मेरे अंदर इतनी ताकत थी कि मैं सर्दी से लड़ सकता था लेकिन जब आपने मुझे मेरी मदद करने और कपड़े लाकर देने का वादा कर लिया तो फिर मैं आपके वादे के साथ जुड़ गया और आपके वादे ने मेरी ताकत को ख़त्म कर दिया तो दोस्तों याद रखना अगर आप अपने वादे को निभा नहीं सकते तो फिर किसी गरीब के साथ अपने वादे को मत किया करो क्योंकि हो सकता है वो आपके लिए इतना ज़्यादा ज़रूरी ना हो लेकिन वो किसी और के लिए सब कुछ हो सकता है तो प्यारे दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही मिलेंगे अगली वीडियो में अल्लाह हाफिज़